அவ எங்க இருந்தாலும் அவனையும் தேடி போடுறோம் நீங்க ஷூட்டிங்ல பிஸியா இருப்பீங்க இல்ல அப்படின்னு ஆமா எப்படி இப்படி வளர்த்தீங்க அப்படின்னு நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டானா அவர் யார பார்த்தாலும் எங்களுக்கு ஓகே நாங்க தான் பார்த்து வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது அவங்களுக்கே அந்த இது போதும் அதுக்கு என் பாடுவான்னு நாங்க நினைச்சு கூட பார்க்கல அவன் பாடுறான் பட் அவ்வளோ அமக்கலம் பண்ணுவான் ஸ்கூல்ல எல்லாம் சரியான வாழ் போய் எவ்ரி ஃப்ரைடே ஒரு போய் நிப்பாரு ஆதித்யா இது பண்ணிட்டான் அதை பண்ணி பிரபல திரைப்பட பாடகர் ஆர் கே ஆதித்யா அவர்களுக்கு தேசிய விருது குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியில் திளைத்து கொண்டிருக்கின்றனர் எனக்கு தம்மடிக்க சொல்லி கொடுத்ததே இவர் தான் ஒரு இடத்துல வாசிக்கிறத பார்த்து இன்னும் நாலு பேருக்கும் அப்படியே கச்சேரியில் பிஸியாக ஆரம்பிச்சு ஓ இப்படி ஒரு ரூட் இருக்கு போல இருக்கே உன்னை காணாத கண்ணும் கண்ணல்ல நீ இல்லாமல் நானும் நானல்ல நீ இல்லாமல் நானும் நானல்ல பேரே வந்து மீரா கிருஷ்ணனை தாண்டி வீணை மீரா இப்படி சொன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னும் இப்ப அதிகமா கடைசி ரெண்டு வருஷத்துல வந்து ஆதித்யா அவங்க அம்மா மீரா இப்படி சொன்னா இன்னும் அது அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுதான் இன்னும் சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்ல கண்டிப்பா இப்ப வந்து மியூசிக் வீணை ஷோ முன்னாடி பாடியிருந்தாங்க முதல்ல இப்ப வீணை ஷோ எல்லாம் போனா கூட நிறைய சின்ன பசங்க எல்லாம் போட்டோ எடுத்து நினைப்பாங்க நம்ம கச்சேரி போது சின்ன பசங்க பார்த்தா ஆதித்யாவோட அம்மா அப்படின்றதுக்காக அவங்க போய் நான் ஆதித்யா மாட்ட போட்டோ எடுத்து ஆதித்யா மாட்ட பாடுனாங்க <laughs> 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 நாலு மணிக்கு வந்து அஞ்சு மணிக்கு போவாங்க அஞ்சுலேருந்து எட்டு நியூஸ் இருக்கும் எட்டு மணி நியூஸ் காலையில் அஞ்சு நாலு மணிக்கு போகணுமா அப்போ ஆமாம் எட்டு மணி நியூஸ்க்கு அஞ்சு மணிக்கு போய் ரெடி ஆகிருக்கணும் எட்டு மணி நியூஸ் முடியும் ஒரு நைன் டு சிக்ஸு ஷூட்டு ஷூட் முடித்த உடனே மியூசிக் ஷோ தேவாஸ் சார் கச்சேரி நிறைய பேருக்கு மியூசிக் லைக் மியூசிக் பாடிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கருத்தால் பண்ண சீரியலோடு டப்பிங் நைட் இருக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் பசங்க வீட்டில் எனக்கு ஸ்டுடியோ மியூசிக் ஸ்டுடியோ சுருதிலையான் இருக்கு இஸ் அ வெரி பிஸி ஹி வாஸ் அப்போ சவுண்ட் என்ஜினியர் ரெக்கார்டிங் தியேட்டர் எங்கள் ஓன் தியேட்டர் சவுண்ட் என்ஜினியர் இருந்தாலும் எம்எஸ்வி சார் எல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கிருஷ்ணா வரணும்பாங்க ஸோ அதுலேயும் பயங்கர பிஸியாக இருப்பார் அதில் பசங்களையும் மேனே வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் எங்களோட இன்லாஸ் ரொம்ப சொல்லணும் எங்கள் மாமியார் மாமனார் அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் நல்ல மெய்ட்ஸ் அமைஞ்சாங்க ஸோ இவங்களோட ப இப்போ பெரியவங்களோட அந்த பார்வையில் மெய்ஜோ வச்சுட்டு அதுவும் இவர் வந்து பசங்கன்னா அவர் தாயுமானவர்னு நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் எப்போவுமே அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு இப்படி ஒரு அப்பா கிடைக்க கொடுத்து வைக்கணும் அது மாதிரி அவ்வளோ எல்லாம் அவன் என்ன செக்ஷன் படிக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாது ஸ்கூல் கூட தெரியும் எந்த கிளாஸ் தான் நைன்த் சீமா ஓ சி ஸ்கூலுக்கு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன தான் நல்லா தெரியும் இவரையும் எங்கள் மாமியாரையும் தெரியும் நல்லா அந்த அளவு ஏன்னா நான் பிஸியாக இருக்கேன் அது பசங்கள்ட்ட புரிய வைப்பார் இவர் அம்மா அங்கே போகிறாங்க இங்கே அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் அம்மா இதுக்காக போகிறாங்க உங்களுக்கு நல்லது தானே உங்களுக்காக தான் அம்மா பிஸியாக இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்லி புரிய வச்சு இவர் பிஸியாக இருக்கும்போது நான் அந்த பொறுப்பை எடுத்துவேன் அப்போ நான் சொல்லி கொடுப்பேன் பசங்களுக்கு அப்பா ரெக்கார்டிங் தியேட்டரில் இன்றைக்கி ரெக்கார்டிங் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான ரெக்கார்டிங் அப்பா தான் பண்ணணும் அதனால் நான் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்க்கறதுனால இன்னொன்று இவர் பசங்களை திட்டும்போது நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி நான் ஏதாவது திட்டுறேன்னா இவர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார் சேர்ந்து திட்டுவார் அவர் இல்லை இல்லை பேசாமல் இருந்தது பேசாமல் இருந்தது ஆமாம் ஏன்னா சரி ஒருத்தர் சொல்லும்போது அப்புறம் அதுக்கு மரியாதை இருக்காரு ஸோ அங்கே இன்னொருத்தர் நடந்துடுவோம் அது பசங்க அந்த வயசில் தான் இப்போ நினச்சா கூட பசங்க அது கூட வெளில போனோன்னா ஏ இல்லைப்பா நான் நீங்கள் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அதே மாதிரி என் டாக்டரும் ஷீஸ் ஆர்கிடெக்ட் இப்போது செட் டிசைனராக இருக்காங்க அவங்கள இப்போ இங்கே போகலாம் இல்லைப்பா நீங்கள் நாங்கள் எல்லாம் அந்த ஏஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு சினிமா போகலாம் கூட இல்லை நீங்கள் இப்போ டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தோம் நீங்கள் போங்கன்றுவாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஜென்ரலாகவே எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த வயசு கிடைக்கும்போது பசங்களை கூட என்ஜாய் பண்ணோம் பசங்களை அடிக்கும் பசங்களுக்கு கிளாஸ் கொடுக்கும்போது ஸ்கூலுக்கு அவங்க பசங்க என்ன கேட்குறாங்களோ வாங்கி கொடுக்குறது எல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு டென்த் லெவன்த் எல்லாம் தான் அதுக்கப்புறம் போர்டு எக்ஸாமு இது எல்லாம் ஆதித்யாவெல்லாம் ஆறு மணிக்கு கிரிக்கெட் கிளாஸ் அனுப்புவார் சைக்கிளை கொடுத்து அனுப்புவார் நான் பயப்படுவேன் 
சைக்கிள் அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு குட்டி சைக்கிள் வாங்கி அவனை கொடுத்து அவனை அனுப்பிச்சிட்டு இவர் பின்னாடி போகிறாருன்னு தெரியாது ஆனால் பின்னாடி போவார் அவனுக்கு அந்த தைரியம் வரணும் போகிறதுக்கு பட் அந்த கைடன்ஸ் இருக்கணும்னு பின்னாடி போய் அவன் கரெக்டாக போகிறானான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் வருவார் அதே மாதிரி என்னோடய கசின் தான் அங்கே ட்ரெயினராக இருந்தான் ஸோ அவன் கிளம்புறப்போ அவன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவான் உடனே ஒரு அங்கே போய் அவன் கிளம்பினோடனே பின்னாடி வருவார் அந்த பசங்களுக்கு அந்த தைரியம் அதெல்லாம் இப்போ இவர் கொடுத்தது தான் அதே மாதிரி டாக்டரையும் வீட்டில் அவ்வளோ கார் இருக்கும் அப்போ கால் டேக்ஸி இவரை வச்சுருந்தோம் நாங்கள் அவ்வளோ கார் இருக்கும் பொண்ணு வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வரா எங்கேயாவது வெளியில் போகிறான்னா பஸ்ஸில் போகும்பார் பஸ்ஸு அந்த ரூட் அந்த சொல்லி இங்கே போய் ஏறி இதில் போ பஸ் பின்னாடி இவர் ஆனால் காரில் வந்துட்டு இருப்பார் ஆமாம் பசங்களுக்கு அந்த பழக்கம் வரணும் இல்லை எல்லாமே தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா ரொம்ப டம் டம் பண்ணி பசங்களை வளர்க்கக்கூடாதுன்றதுனால சரி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ பசங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கிரவுண்டடாக இருக்காங்க எல்லாரோடைய மிங்கிள் பண்ணுறது அவங்கள தனியாக பிரித்தே வைக்கலை நாங்கள் எதுக்குமே நீங்கள் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் நீங்கள் அதை நடிக்கவே கொஞ்சம் பயந்தீங்க தடம்னா எதிரே பார்க்கல நாங்கள் வந்து பக்கத்தில் சொல்லுவாங்க வேற யாரெல்லாம் இருக்கும் மீரா மாமா இல்லை ஏன் ஸ்லீவ்ல போட்டு தம் அடிக்கிறாங்களா யார் ஆயும் வீட்டில் சொன்னீங்களா அப்போ அதெல்லாம் பண்ணும்போது முன்னாடியே இது மாதிரி கேரக்டர் கேட்குறாங்க யார்கிட்ட உங்கள் கிட்ட தான் வேற யார்கிட்ட எனக்கு தம் அடிக்க சொல்லி கொடுத்ததே இவர் தான் ஆஹா எப்படி எப்படி சார் எனக்கு <laughs> 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 சும்மா அப்படி இருக்கிற மாதிரி இழுத்து எப்படி விடணும் அதெல்லாமும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கையில் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க மேடம் பழகிடாதீங்க அப்புறம் இவர் தான் சாருக்கு பழக்கம் கிடையாது மொட்டை மாடியில் போய் தம்பி இவர் எனக்கு மேலே இருமுறார் நானே பரவாயில்ல பண்ணலாம் இல்லை பசங்களை எதுக்கு நமக்கு கரெக்டாக தானே பசங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க வேலை போய் ட்ரை பண்ணுவோம் பசங்களாம் என்ன சொன்னாங்க ஆதித்யாலாம் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் வாசிச்சேன் <laughs> 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 நடுவில் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடச்சிது சரி வீணை தான் ரொம்ப நாள் இவர் திட்டே இருப்பார் ஆனால் வீணையே வாசிக்க மாட்டேங்கிற பார் எப்படி இருக்குப்பார் அதை கொஞ்சம் தொடச்சாது வெய்ய அப்படின்லாம் திட்டுவார் அப்புறம் ஒரு வாட்டி மேளம் கட்டி வச்சோம் அப்புறம் கொஞ்சம் தந்திலாம் இதுவாச்சு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் பார்த்தா கை போகலை கொஞ்சம் கை வலிச்சுது பட் ஆனால் அந்த கை போகலை பட் அப்புறம் திருப்பி திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த சவுண்டிங் நல்லா வரத்துக்கு கொண்டு வந்தேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சால் இவர் உடனே ஒரு புஷிங் கொடுப்பார் கண்டிப்பாக அந்த பேக்கிங் இவங்க குறுக்குள்ளேனா நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கலைன்றது எல்லாருக்கும் வராது ஒரு டான்ஸோ ஒரு பாடுறது நடிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கலை அது இருக்கிறது வந்து பேஸ் பண்ணக்கூடாது எனக்கு நம்ம மியூசிஷியன் அப்படின்றதுனால அதோடய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் நெடுல கூட இவங்க வந்து எதுக்காக வீடை வாசிக்க முடியல அப்படின்னா ஷூட்டிங் டப்பிங் நியூஸு இதுக்கு நடுவில் இதையும் வச்சுன்னு ஒழுங்கு ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னா வாசிக்கூடாது இல்லை ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கி பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வெறியோட ஒரு முடிவு வாசிக்கிறேன் அப்புறம் தான் ஏ நல்லா வாசிச்சிருக்கியே நான் சும்மா எடுத்து வச்சு ஃபஸ்ட் அந்த ஊர் சனம் சாங் தான் அது வாசிச்சு இவருக்கு தான் முதல்ல அமிச்சேன் கிருஷ்ணா நாமா ஏ நீ ஒழுங்காக சொல்லு நீ வாசிச்சு அப்படின்னு கச்சேரி <laughs> 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 ஃபஸ்ட் டைம் வீணைக்காக கச்சேரின்னு உக்காந்தது அப்போ தான் எங்கள் அண்ணன் பொண்ணு ரிசப்ஷனுக்கு அங்கேருந்து பார்த்து அப்படியே விடல் அங்கேருந்து பார்த்து நிறைய பேர் இந்த ஃபேம் வந்து எனக்கு யூஸ் ஆச்சு பண்ணுறீங்களா மேடம் தெரியாது எங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்களேன் எங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்களேன் இப்படி எங்கள் அண்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படி தெரிஞ்சவங்க ஒரு இடத்துல வாசிக்கிறத பார்த்து இன்னும் நாலு பேருக்கும் அப்படியே கச்சேரியில் பிஸியாக ஆரம்பிச்சு ஓ இப்படி ஒரு ரூட் இருக்கு போல இருக்கே பட் இப்போ வந்து எனக்குன்னு ஒரு பேர் கிடைக்கிறது வந்து வீணா மீரா கிருஷ்ணன் இவங்க வாசிக்கிற எத்தனையோ பாடல்கள் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பாடல் வந்து உங்களை 
எனக்கு எனக்காகவே இது வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மீரா நானே இதை தெரிஞ்சுக்கணும் கண்ணன் என்னும் அந்த சாங்கு அப்புறம் பூ மாலையே தோல் சேரவா அந்த சாங்கு கண்டிப்பாக ஊர் சனம் சாங் அது எப்போ வாசிப்பாங்களா அது அது மாதிரி வலையோசை ஏன்னா அது வந்து வலையோசை கலை 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 அது வாசிக்கிறதுலாம் அந்த அந்த ஸ்பீடில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கச்சேரியில் டெம்போ ஏற்றுட்டே போவாங்க அந்த அது கரெக்டாக வருதா அதெல்லாம் கேட்கும்போது அந்த கலை 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 அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்குற மாதிரி வார்த்தைகள் அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் கச்சேரியிலே நடுவில் வந்து இந்த சாங் வாசி அந்த சாங் வாசின்லாம் சொல்லுவார் ஓகே 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 அப்புறம் ஏதாவது ஒரு மெட்லி சாங் இருக்கும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் என்ன ஒரு சாங் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்தை மாற்றி மாற்றி மாதிரி செய்வேன் எந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் எந்த என்ன பாட்டு வருது அப்படின்னு ஒவ்வொரு கச்சேரியும் புது எல்லாம் எல்லாத்தையும் எதுவும் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க வேறு வேறு இருக்கும் அது அது இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு நான் வந்து ஸ்டேஜுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் தான் ஜென்ரலாக இருப்பேன் நான் ஸோ எல்லாத்தையும் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் நிறைய எல் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கூட கைத்தட்டி எல்லோரும் அவங்க கூட பாடி ஏறி எல்லாம் வரும்போது ஓகே பரவாயில்ல வீணியில் கூட அவங்களுக்கு பாட்டாக கேட்குதுன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஒரு கச்சேரியில் வந்து இப்போ என் பையன் பாடணும் நான் வாசிக்கணும் தொடர் அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களா இல்லை இது வரைக்கும் கேட்குறாங்க இன்னும் பண்ணலை கரெக்டாக அவன் இப்போ பாதி நாள் இண்டியிலேயே இண்டியாலேயே இருக்கிறது இல்லை அவன் ஷோஸாக அங்கே இங்கேன்னு பயங்கர பிஸியாக இருக்கான் பிளான் பண்ணி பண்ணலாம் ஏன்னா அவனோட அவள் இதுவே வேறு எங்களோட இதுவே வேறு ஸோ அதை வச்சு ஒரு மாதிரி செட் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ சினிமா சர்க்கிள்னும் போது யார் ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரினா யார் ரொம்ப நெருக்கும் யாருமே இல்லை வராது <laughs> 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 பேசாம <laughs> நான் பேசாமல் இருக்கிறத வச்சு இவர் என்னமோ கோவமாக இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு அப்புறம் கேட்பார் என்ன என்னாச்சு அப்படின்பார் அப்புறம் சொல்லுவேன் கோவம் அந்த சமயத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் தான் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் நம்ம இப்போ அவர் கோவப்படுறாருன்னா அப்போ நம்ம சைலண்ட்டாக போயிடணும் அவர் கத்தும் போது நம்மள அப்போ யாருமே அப்படி தான் ரெண்டு கை தட்டினா தான் பெருசாக சத்தம் வரும் அவர் கத்தும் போது ஏதோ ஒரு டென்ஷனில் இருக்காங்கன்னா புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுட்டு அப்போ சரின்னு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் சாதாரணமாக இருக்கும்போது நீ இப்படி பண்ணியப்பா தப்பு அது வேண்டாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஓகேம்மா அப்படின்றவர் அதே மாதிரி தான் நானும் ஏதாவது வேலை செய்கிறவங்களே திட்டுறேன் அப்படின்னு அப்போ சொல்லுவார் அப்போ ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அப்புறம் சொல்லுவார் எதுக்குமா உன்னோட இதை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சொன்னால் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னு அது அவ்வளோதான் சரி கத்தி வயசு ஆகிட்டு போகுது சும்மா கத்தி கத்தி எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு வச்சுட்டா மூஞ்சியில் வயசு தெரியும் நம்மளுக்கு தான் கெடுதல் அதனால் இந்த கோவம் சண்டை கத்துறது அமக்கலம் அழுக எதுவும் கிடையாது தச்சு முதல்ல கேட்டீங்களே அதுக்கு பதில் இது தான் எப்படி அப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்களே வேலை செய்கிறவங்க கூட திட்ட மாட்டோம் அதுவும் இப்போ ஸ்டாஃப் இருந்தாங்கன்னா பத்து பேருக்கு எதிர்க்க அவங்க இருக்காங்கன்னா அப்போ வந்து தனியை கூப்பிட்டு தப்பு பண்ணாது தப்பு பண்ணாத இனிமேல் கரெக்டாக தனியை கூப்பிட்டு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக அடுத்தபடி அவங்க பண்ண மாட்டான் அவங்களுக்கே அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்குள்ளே சான்ஸே கிடையாது ஓகே ஸோ எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் ஒரு திருமண வாழ்க்கைனா இட்ஸ் நாட் ஏ ஈஸி டீல் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் தேட்டரில் போய் பார்த்த படம் என்ன ஹீரோ 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 படம் போறது <laughs> ஏன்னா அப்போ நான் கொஞ்சம் நியூஸ் ரீடர் அப்படி இப்படின்னு வந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் ரொம்ப வெளியிலலாம் உட்கார முடியாது இவரோடலாம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் படம் பார்த்து கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுவேன் படம் கூட நம்ம மியூசிக்காக தான் போனோம் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸு அவ்வளோ அந்த மீனாட்சி சேஷாத்ரி பார்க்கறதுக்காகவே போவோம் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க சார் சரி இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அது ஒரு நியூஸ் ரைடராக இருந்தால் நீங்கள் அதை எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்டிங்னு ஆசை உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றியே தான் பிரபல பாடகர் ஆதித்யா அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நேஷ்னல் அவார்டே கிடைச்சிருக்கு ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்காக ஸோ இந்த ஒரு ஆனந்த கண்ணீரில் அவங்களுடைய தாயார் தந்தை அவங்களாம் போய் ஸ்டேஜ் ஏறுறாங்க 
அது ஒரு ஆனந்த கண்ணீரில் மொத்த குடும்பமே இருக்குது இது ஒரு இது வந்து ஒரு வீடியோவாக வந்து அந்த வீடியோவை நாங்கள் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஒரு இதுவாக நீங்கள் பா சொல்லணும்னா என்ன சொல்லி இவங்க இப்போ நியூஸ் ரீடரா இல்லை ஆதித்யா அம்மாவா நியூஸ் ரீடரும் இவங்க தான் ஆதித்யா அம்மாவும் நீங்கள் நீங்கள் தான் டபுள் ரோல் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பிரபல திரைப்பட பாடகர் ஆர் கே ஆதித்யா அவர்களுக்கு தேசிய விருது இந்த படத்தில் ஸோ அண்ட் ஸோ இந்த படத்துலேருந்து இந்த பாடலுக்காக கிடைத்திருக்கிறது மற்றவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு வாழ்த்து கூறினர் குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியில் திளைத்து கொண்டிருக்கின்றனர் எனக்கு <laughs> 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 அவங்க வந்து என்னை பொண்ணு மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க அவங்க அவங்க நடுவில் சமீபத்தில் க ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்குமா அம்மா அப்போ ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் எல்லாமே எனக்கு அவங்க தான் பேக் போன் எங்கள் அம்மா வந்து ஆதித்யா மூணு வயசு இருக்கும்போதே இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு அம்மாவாக இருந்தது எல்லாமே எங்கள் மாமியார் தான் பசங்களை ஆமாம் பசங்களை வளர்த்தது எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது ரெண்டு பேரும் பிஸியாக இருந்தாலும் பசங்கள் எல்லாம் அம்மா அவங்ககிட்ட தான் வளர்ந்து ஸ்கூல் முடிச்சு வந்தால் எங்கள் வீடு பக்கத்தில் இருக்கும் இங்கே அம்மா வீடு இருக்கும் வந்து இவர் தான் கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டுடுவார் அந்த பசங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுலேருந்து டியூஷனுக்கு பார்த்து அனுப்புறது டைம் டேபிள் பார்த்து எடுத்து வைக்கிறது வருஷம் ஆரம்பத்தில் நோட்டு கட்டை போட்டு அப்பெல்லாம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பண்ணினது எங்கள் மாமியார் தான் அந்த மாதிரி பேக்கிங் எல்லாம் ஒரு ஒருத்த நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன் அந்த விஷயத்தில் அப்படி ஒரு பேக்கிங் எல்லாருக்கும் கிடச்சதுன்னா எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லும் நான் இருக்கலாம் அவங்க போனது என்னால் ஜீரணச்சுக்கவே முடியல சாதாரணமாக ஒன்றுமே இல்லை அதாவது அந்த நல்ல மனுஷிக்கு அப்படி ஒரு மரணம் பாத்ரூமில் போய் அப்படியே விழுந்துட்டாங்க எப்போ பாத்ரூம் போனாங்க எப்போ விழுந்தாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது காத்தால் அஞ்சரை மணிக்கு அப்பா பார்த்துருக்காரு அவர் இவரோட அப்பா பார்த்துருக்காரு ஆறு மணிக்கு எங்கள் மச்சனரை பார்த்தா கீழே பாத்ரூமில் விழுந்திருக்காங்க அந்த அமைதி நல்ல டெத்து நல்ல நல்ல வாழ்ந்த மனுஷி சுமங்கலியாக போய் சேர்ந்தாங்க பட் அவங்க போனது எங்களால் இன்னி வரைக்கும் என்னால் ஜீரணச்சிக்கவே முடியும் என்னெல்லாம் விட இவ் மீராட்ட தான் பேசணும் வேறு நீ போடா நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு எங்கே கச்சேரி நீ என்ன இது பண்ணுறேன் என்ன ட்ரெஸ் பண்ண எங்கே ஷூட்டிங் போய்ட்டு வந்தேன் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக அவங்க அதே மாதிரி ஷெட்யூல் அவங்க நல்லா இருக்கும்போது என்னோடய விஷயம் ஆகட்டும் மீராட்டும் டேட்டு இவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மேனேஜர் இந்த பேமெண்ட்டு இந்த இடத்துல இன்றைக்கி ஷூட்டு இந்த கச்சேரி கிளீனாக எழுதி வச்சு எங்கள் நாங்கள் வந்தால் அதுங்க கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஷோ சார் சொல்லுவார் அவரது வந்து செய்திகள் சுவாசிப்பது ஷோன்னு ஒரு ஷோ ஒன்று பண்ணினோம் இன்னொரு சேனலுக்காக அப்போ நானும் வழக்கறிஞர் சுமத்தியும் நான் வந்து அந்த நியூஸை படிப்பேன் அதில் உள்ள இன் அண்ட் அவுட்ஸ் சுமதி மேடமும் ஷோ சாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு ரொம்ப பிஸியாக ஒரு நல்ல ஷோ ஒன்று போயிட்டு இருந்தது அப்போ ஷோ சார் சொல்லுவார் அவங்க மாமியார் தான் நான் கரெக்ட் அவங்க ஃபோன் பண்ணினா அவ்வளோ அழகாக இப்போ இல்லை இப்போ இத்தனை மணிக்கு வருவா நான் சொல்லிடுறேன் எத்தனை மணிக்கு ஷூட்டிங் க்ளீனாக எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப் அவ்வளோ அழகாக சொல்லுவார் பச இந்த பசங்க சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க மாமியார்கிட்ட நியூஸ் போயிடுச்சுன்னா போதும் கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு இப்படி ஒரு மாமியார் கிடைக்கிறது எல்லாருக்கும் கொடுத்து வச்சுட்டு நீங்களும் ஒரு மாமியார் ஆனீங்கன்னா இந்த ஒரு இருக்கணும் எப்படி இருக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்கள பார்த்து நான் கத்துட்டு இருக்கேன் சரி இப்பயே இப்போ ஆதித்யான்னு சொன்ன உடனே நிறைய வந்து கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ் வெளியூர் போகிறாரு அதெல்லாம் ஸோ இப்போ நீங்களும் சொல்லியிருப்பீங்கள ஹவு டு ஹேண்டில் தட் ஏன்னா இருக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயங்கள்ல ஒன்று ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் வெளியில் ஒரு தப்பாக உண்மையோ போயோ அது தப்பாக வந்துச்சுனாவே அது எப்படி வேணால் கரியரை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க உங்கள் பையனுக்கு அவனுக்கு அட்வைஸே கொடுக்க வேண்டாங்க ஆக்சுவலாக நான் சூப்பர் சிங்கர் ஆக்சுவலி நான் இவரும் ஷோக்கு போயிருந்தப்பவே அவங்க பாடுற ஒரு சிங்கரோட அம்மா லேடி கேர்ள் சிங்கரோட அம்மா வந்து என்னை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க நீங்கள் ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருப்பீங்கல்ல அப்படின்னு ஆமாம் எப்படி இப்படி வளர்த்தீங்க இவனு அப்படின்னு நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு பயந்தா ஆதித்யா அங்கே இருக்கானா எங்கள் பசங்கள்லாம் அங்கே சேஃபாக இருப்பாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆதித்யா இருக்காங்கன்னா கவலையே அப்படி ஒரு பையனை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை எப்படி இவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக வளர்த்துருக்கேங்க அது அது அவங்க அப்பா பார்த்து வளர்ந்துருக்கான் போல இருக்குது அப்படியே அது மாதிரி டிசிப்ளின் அதனால அவனுக்கு சொல்லியே கொடுக்க வாங்க அந்த காலத்து பசங்க நம்மளை விட அறிவாளியாக இருக்காங்க நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டக்குனோ நியூஸ் வருது ஆதித்யாவை பற்றினா நீங்கள் ஃப
அவர் யாரை பார்த்தாலும் எங்களுக்கு ஓகே நாங்கள் தான் பார்த்து வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது அவங்களுக்கே அந்த இது போதும் பட் என்ன சொல்லுவோம் என்னென்னா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் ஏன்னா அது லைஃப் லாங் தப்பான முடிவு எடுத்தால் லைஃப் ஃபுல்லாக தப்பாயிடும் அது மட்டும் நல்ல முடிவாக எடுடா பார்த்துக்கோ அவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோ வருஷம் வந்து ஏன்னா இப்போ உங்ககிட்ட வந்து இதுதான் கேட்கணும் அதுதான் கேட்கணும் இல்லை ரேண்டமாக என்ன விஷயம் கேட்டாலும் அதுக்கான பதில்கள் அவ்வளோ அழகாக வருது ஏன்னா ஒரு சண்டை போட்டதில்ல பெருசா அவ்வளோ ஒரு அந்நியமான ஒரு இருந்தாலும் சொல்றேன் இருக்காது அவங்க சொல்ற அளவுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது ஓகே ஓகே அவ்வளோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு கப்பலாக இருக்கீங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வேறு எவ்வளோ இடத்துல இருந்தாலும் எவ்வளோ அழகான ஒரு இடமாகவும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்க நிறைய பேருக்கு இந்த இடம் வந்து கிடைக்க கிடைக்காது ஆமாம் சொல்லுவாங்க ஆ பிஸியாக இருக்குங்க நிறைய பேர் வருவாங்க பட் இருந்தாலும் உங்களுக்காகவே இந்த இடம் கிடச்சிருந்தது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அழகான கப்பலுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காடு ஸோ வாட்ஸ் யோர் அடுத்த கட்ட ஒரு வாழ்க்கை நடவடிக்கை கோல்ஸ் தான் என்ன இல்லை ஐஃப் எப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறதும் அப்படியே கடவுள் ஆக்சுவலாக நம்மளை நூல் கட்டி கூட்டிகிட்டு போகிறான் எல்லாருக்குமே எல் நம்ம மேலே ஒரு நூல் இருக்கும் எல்லாருக்குமே அவங்க அழகாக ஒரு நூல் கட்டின பொம்மை மாதிரி தான் நம்மளை கூட்டி நமக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் இயங்குது ஸோ நம்ம என்ன பிளான் பண்ணாலும் அது தான் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஐயோன்னு எதுக்கும் ரிக்ரேட் பண்ணவும் கூடாது டேக் லைஃப் ஆஸ் இட் கம்ஸ் அவ்வளோதான் ஜாலியாக இப்போ நினச்சேன் நடக்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு லைஃப்பில் இன்னும் நல்லது நடக்கும் ஆதித்யா பாடுவான்னு நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல அவன் பாடுறான் அவன் என்ன பண்ண போகிறான் படிக்கும்போது அவ்வளோ அம்மா நல்ல மார்க் வாங்கிடுவான் பட் அவ்வளோ அமக்கலம் பண்ணுவான் ஸ்கூல்லலாம் சரியான வால் போய் எவ்ரி ஃப்ரைடே ஒரு போய் நிற்பார் ஆதித்யா இது பண்ணிட்டான் அதை பண்ணிட்டான் பட் அதை நினச்சி பார்த்தா அதுக்கெல்லாம் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தானே அங்கே போய் நான் நிற்பேன் கூட இப்படி பண்ணிட்டான் எயித்து படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் பை வாங்கின பைக் ஒன்று இருக்கும் கே கேபி ஒன்று வாங்கியிருப்பேன் முதல் முதல்ல வாங்கின வண்டி எனக்கு அது ஸ்கூல் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஃபோர்ட்டீன் இயர்ஸ் கூட இருக்காது லைசன்ஸ் கிடையாது நல்ல சவுண்டு சைலன்ஸெல்லாம் இதை மாற்றி இது எடுத்துன்னு ஸ்கூல்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்புறம் நான் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா இவன்ட்ட சொல்ல கூட ஸ்கூலுக்கு வரும் என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் வரக்கூடாது எல்லாம் சைக்கிளில் வராங்க ஆட்டோவில் வராங்க அதில் ஏன் பைக்கில் வரக்கூடாது இல்லை இல்லை அதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க் என்ன ஸ்கூல் உள்ள நாங்கள் விட்டு விட அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கும் வா சண்டை போட்டுருக்கேன் ஸ்கூல் வெளியே நிறுத்திட்டு போவோம் வெளியே நிறுத்திட்டு போவோம் உள்ள தான் நிறுத்தக்கூடாது பயங்கரமான ஒரு பிரேமம் அப்பாவாக இருக்கார் இவர் நான் ஆக்சுவலாக பொறாமல் போடுவேன் நீங்கள் தான் குழந்தைங்களோட அவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் இப்போ கூட யாராவது வந்து அழுத்துக்கிட்டு அங்கே வச்சுக்கோங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இப்போ சொல்லி கொடுப்பார் இவர் பசங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கேன்னு அழுத்துக்கவே அழுத்துக்காதீங்க ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் தான் நம்மளோட கைடன்ஸ் அவங்களுக்கு இப்போ கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பசங்க அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்துடணும் அந்த பசங்களுக்கு ஒரு வயசு வரைக்கும் பிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இஷ்டத்துக்கு விட்டுடலாம் ஏன்னா எங்கேயும் போக மாட்டாங்க நம்ம அன்பு பிடியில தான் எங்கேயும் இருப்பாங்க இப்போ ஆதித்யா கூட கூட இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க எங்கே ஃபாரின் போனாலும் எங்கே போனாலும் ட்ரை பண்ணுங்களேன் அது பண்ணுங்களேன் இது பண்ணுங்களேன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா எங்களை நம்பி அம்சி அவன் சொன்னது எனக்கு ஆக்சுவலாக அவன் எங்கள் கிட்ட சொல்லலை இன்னொருத்தர் மூலியமா என் காதுக்கு வந்தது எங்க அம்மா அப்பா எங்களை நம்பி அமைச்சிருக்காங்க சோ நாங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் அவங்களுக்கு பாத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் எவ்வளவு ஃபாரின் ட்ரிப் போறாங்க ஏர்போர்ட்ல இருந்து फ्रेंड्सக்கு வைன் வரணும் கூட வைன் வரலாம் என்ன வேணா தொட மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு நாங்க எதுமே இப்படி பண்ண கூட அப்படி பட் அவங்களுக்கு தெரியும் பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ஆல்ரைட் இன் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ பட் இந்த இன்டர்வியூ வந்து வாட் இஸ் வித்வுட் மீரா மேம் சிங்கிங் ஒரு வீணனா கூட ஒரு வாசிக்க சொல்லலாம் வீணை இல்லாததால் அழகாக உங்கள் கணவரை பார்த்து ஒரு பாடல் அவருக்காக ஒரு பாடல் டெடிக்கேட் பண்ணி இந்த இன்டர்வியூ நிறைவு செய்யலாம் வாசிக்கிறது <laughs> 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 நிறைய பேர் வாசிக்கிறது நிறைய விதி வேறு வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லிசனிங் எனக்கு ஜாஸ்தி ஸோ சரி முடியும் ட்ரை பண்ண சொல்லலாம் பட் ஆனால் சொன்னால் ஒரு நாலு வாட்டி ஆல்ரெடி அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தா ஆ அன்றைக்கி அப்படி எனக்கு சொன்னது எனக்கு ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் அவங்கள பார்ப்பேன் அவங்க அங்கே என்ன பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஒரு கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் பட் எனக்கு இதெல்லாம் அவங்க என்னை பார்த்து பாடியோ எனக்கு பாட்டு பாடி நான் அதெல்லாம் கேட்டதில்ல அதையும் கேட்டுருவோம் ஒரே ஒரு அழக ஒரு பாடல் உன்னை காணாத கண்ணும் கண்ணல்ல உன்னை எண்
அழகா சூப்பரா பாருங்க சோ நாட் ஓன்லி தேர்ட்டி இன்னும் லாட் ஆஃப் மோர் இயர்ஸ் டு கோ சோ ஹாப்பிலி ஒரு அழகான ஒரு குடும்பமா இருக்கு பார்க்கும் போதே சோ தொடர்ந்து எல்லாமே வெற்றிகளும் சந்தோஷமா அமையட்டும் உங்க நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் நோ வரிஸ் என்ன கூப்பிடு நான் வரேன் இல்ல இப்பவே சொல்லு என் கூடவே இரு என்ன பாத்துக்கோன்னு சொல்லு நான் பாத்துக்கிறேன் எவ வந்தாலும் சரி